बिस्मिल्लाम असलकुम डियर स्टूडेंट्स माई नेम इज शाजिया काशिव आई एम योर बायोलॉजी टीचर वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज एट डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल लेट स्टार्ट आवर टूडेज लेक्चर हमारे आज के लेक्चर में टॉपिक्स हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस एरर्स इन मियोसिस कंपेरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स डियर स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन the significance of meiosis in reproduction errors in meiosis to comprehend the evolutionary significance of meiosis to compare and contrast mitosis and meiosis now significance of meiosis डियर स्टूडेंट्स मियोसिस की सिग्निफिकेंस बताने से पहले मैं आप लोगों को रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस का मतलब है कि मियोटिक डिवीजन के हमें क्या क्या फायदे हैं डियर स्टूडेंट्स रिप्रोड्यूस करना लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक करेक्टरिस्टिक है रिप्रोडक्शन का मतलब है अपने जैसे इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करना अपने जैसे जानदार पैदा करना स्पीशीज को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है रिप्रोडक्शन दो तरह की होती है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह के होते हैं और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है ज़्यादातर एनिमल्स सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का इहसार गैमेट्स के बनने और मेल और फीमेल गैमेट्स की यूनियन पर होता है गैमेट्स के बनने के अमल को गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ मियोसिस द वर्ड मियोसिस कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड मियोन मीनिंग टू मेक स्मॉलर सिंस इट रिजल्ट इन रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर वर्ड मियोसिस ए ग्रीक वर्ड मियोन से माखूस है जिसके मीनिंग है छोटा करना क्योंकि मियोसिस में क्रोमोसोम्स का नंबर कम हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है मियोसिस वॉज डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम In 1876, by a German biologist Oscar Hertwig. 1876 में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हर्टविग ने मियोसिस को डिस्कवर किया और पहली मरतबा इसके मराहल बयान किए ये स्टूडेंट्स ये डायाग्राम में आप लोगों को मियोसिस का प्रोसेस जो है वो दिखाया गया है जिसमें ये आप लोगों को दिखाया गया है कि एक डिप्लॉयड सेल है इस डिप्लॉयड सेल में मियोसिस होगी और एक सेल से फोर हेप्लॉयड सेल्स प्रोड्यूस होंगे ये जो सेल बन रहे हैं यहाँ पे ये नंबर में फोर हैं एक डिप्लॉयड सेल से फोर हेप्लॉयड सेल्स प्रोड्यूस होंगे definition of meiosis meiosis is the process by which one diploid eukaryotic cell 
divides to generate four haploid daughter cells. Meiosis वो प्रोसेस है जिसमें एक यूकेरियोटिक डिप्लॉयड सेल डिवाइड हो जाता है और फोर हेप्लॉयड डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है डिप्लॉयड सेल से मुराद ऐसे सेल्स हैं जिनमें क्रोमोसोम्स पेयर्स की शक्ल में होते हैं जबकि हेप्लॉयड से मुराद ऐसे सेल्स हैं जिनमें क्रोमोसोम्स हाफ तादाद में होते हैं और क्रोमोसोम्स के पेयर्स भी नहीं होते बाय मियोसिस सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स मेक देयर सेक्स सेल्स पम्स एंड एग्स मियोसिस के प्रोसेस के जरिए से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिजम्स सेक्स सेल्स यानी के स्पम्स और एग्स बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमिट्स होते हैं ये गैमिट्स जो हैं ये सेक्स सेल्स कहलाते हैं मेल की बॉडी में जो गैमिट्स होते हैं वो स्पम्स होते हैं यानी कि स्पम भी सेल ही होता है और फीमेल की बॉडी में गैमिट्स एग्स होते हैं और एग भी सेल ही होता है ये गैमेट्स भी सेल डिवीजन के जरिए से ही बनते हैं यानी मियोसिस के जरिए से सेक्स सेल्स बनते हैं सेक्स सेल्स का बाकी बॉडी के सेल से डिफरेंस ये होता है कि इनमें क्रोमोसोम्स का नंबर बाकी बॉडी के सेल्स की नस्बत हाफ होता है अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसान की बाकी बॉडी के सेल्स में क्रोमोसोम्स 46 होते हैं जबकि सेक्स सेल्स यानी एग्स और स्पम्स में क्रोमोसोम्स 23 होते हैं डी स्टूडेंट्स ये टू डायग्राम्स हैं और इनमें आप लोगों को एग्स की फॉर्मेशन और स्पम्स की फॉर्मेशन जो है वो दिखाई हुई है एग सेल्स की फॉर्मेशन को ओजेनेसिस कहा जाता है और ये आप लोगों को डायग्राम में दिखाया गया है कि एक सेल से आगे जो है वो फोर सेल्स बनते हैं जिनमें से ये थ्री सेल जो है वो डीजेनरेट हो जाते हैं ख़त्म हो जाते हैं और एक सेल जो है वो बाकी बचता है और ये जो एक सेल बाकी बच जाता है इसको एग सेल कहा जाता है तो ये आप लोगों को जो है वो एग सेल्स की फॉर्मेशन जो है यहाँ पे डायग्राम में दिखाई गई है इस डायग्राम में स्पम मेटोजेनेसिस आप लोगों को जो है वो दिखाई गई है स्पम मेटोजेनेसिस कहते हैं स्पम्स की फॉर्मेशन को ये मेल की बॉडी के अंदर जो है वो स्पम्स की फॉर्मेशन आप लोगों को इस डायग्राम में दिखाई गई है जिसमें ये एक डिप्लॉयड सेल के अंदर जो है वो मियोसिस होती है और इस मियोसिस के रिजल्ट के तौर पर फोर स्पम्स बन जाते हैं ये स्पम जो है इसका आप लोगों को स्ट्रक्चर ये यहाँ पे दिखाया गया है तो इस तरह से इन दोनों डायग्राम्स के अंदर आप लोगों को स्पम्स की फॉर्मेशन दिखाई गई है और एग सेल की फॉर्मेशन जो है आप लोगों को दिखाई गई है एग सेल और स्पम्स ये दोनों ही मियोसिस के प्रोसेस से बनते हैं नौ बाइनरी फिशन इन Prokaryotes. Meiosis does not occur in prokaryotes, which reproduce asexually by binary fission. Binary fission reproduction का सबसे simple method है Binary fission bacteria वगैरह में होती है Bacterial cell का DNA डुप्लीकेट कर जाता है यानी कि बैक्टीरियल सेल के अंदर डीएनए की एक कॉपी बन जाती है और एक सेल जो है डिवाइड हो जाता है और उससे दो सेल्स बन जाते हैं दोनों सेल्स में डीएनए भी चला जाता है और साइटोप्लाज्म भी चला जाता है बेटे ये आप लोगों को डायग्राम में ये एक बैक्टीरियल सेल है ये बीरिया का स्ट्रक्चर आप लोगों को जो है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है और ये बैक्टीरिया के अंदर बाइनरी फिशन का मेथड आप लोगों को जो है वो दिखाया गया है जिसके ये एक बैक्टीरियल सेल है और ये बैक्टीरियल सेल जो है इसके अंदर ये देखें जरा डीएनए जो है वो डुप्लीकेट हो गया है डीएनए की एक और कॉपी बन गई है और और ये बैक्टीरियल सेल जो है इसमें ये देखें जो है ये सेल में अंदर की तरफ जो है वो दबना शुरू हो गई है और 
अब ये एक बैक्टीरियल सेल जो है वो टू सेल्स के अंदर डिवाइड हो गया है और ये जो दोनों नए सेल्स बने हैं इनके अंदर डीएनए भी मौजूद है यानी कि इसमें भी डीएनए मौजूद है इसमें भी डीएनए जो है वो मौजूद है और साइटोप्लाज्म भी इसके अंदर मौजूद है इधर भी इस तरह से एक बैक्टीरियल सेल जो है वो टू बैक्टीरियल सेल्स के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाता है और जिस मेथड से जो है वो ये डिवीजन होती है इस मेथड को बाइनरी फिशन कहा जाता है रोल ऑफ अगस्ट वीज मैन द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसेज फॉर रिप्रोडक्शन एंड इनहेरिटेंस वॉज डिस्क्राइब इन एटीन नाइनटी बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑगस्ट वीज मैन He pointed out that meiosis was necessary not only to maintain the number of chromosomes in the next generation, but also to produce variations in next generation. 1890 में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑगस्ट वीजमैन ने रिप्रोडक्शन और इनहेरिटेंस में मियोसिस की इम्पॉर्टेंस बयान की इसने बताया कि अगली जनरेशन में क्रोमोसोम्स की मुकर तादाद को मुस्तकिल रखने और वेरिएशंस लाने के लिए मियोसिस लाजमी है वेरिएशंस चेंजेस को कहते हैं यानी कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से पैदा होने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने पेरेंट्स से मुख्तलिफ होते हैं उसकी वजह ये है कि बच्चों का जेनेटिक मेकअप उनके पेरेंट्स के जेनेटिक मेकअप से डिफरेंट होता है ये स्टूडेंट्स ये आप लोगों को डायग्राम में ये डीएनए जो है वो उसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है और ये क्रोमोसोम जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों को दिखाया गया है तो मियोसिस का जो प्रोसेस होता है इसमें नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्रोमोसोम्स का जो नंबर होता है वो मेनटेन रहता है मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन मियोसिस इज असेंशियल फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस डिप्लॉयड गैमेट मदर सेल्स और जामलाइन सेल्स अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस हेप्लॉयड गैमेट्स मेल एंड फीमेल गैमेट्स यूनाइट टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइकोट विच अंडरगोज रिपीटेड माइटोसिस एंड डिवेल्प्स इन टू अ न्यू डिप्लॉयड ह्यूमन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए मियोसिस लाजमी है इंसान में डिप्लॉयड गैमेट मदर सेल्स यानी जामलाइन सेल्स मियोसिस के जरिए से हेप्लॉयड गैमेट्स बनाते हैं मेल और फीमेल गैमेट्स मिलकर डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं जाइगोट में बार बार माइटोसिस होती है और वो एक नए डिप्लॉयड इंसान में डेवलप हो जाता है ये स्टूडेंट्स मियोसिस जो है ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ह्यूमन की बॉडी के सेल्स में क्रोमोसोम्स का नंबर 46 होता है स्पाम्स में क्रोमोसोम्स का नंबर 23 होता है और एग्स में भी क्रोमोसोम्स का नंबर 23 होता है जब ये एग और स्पाम्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं तो जाइगोट बनता है और जाइगोट के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर भी 46 ही होता है स्टूडेंट्स ये डायग्राम में आप लोगों को ये एक्सेल जो है वो दिखाया गया है एक्सेल्स कहाँ पे बनते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर एक्सेल्स बनते हैं तो ये एक्स और एक्सेल के अंदर 23 जो है वो क्रोमोसोम्स होते हैं और इधर जो है ये आप लोगों इधर ये आप लोगों को स्पाम्स दिखाए गए हैं स्पाम्स कहाँ पे बनते हैं मेल की बॉडी के अंदर स्पाम्स बनते हैं और स्पाम्स के अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं अब इस एग और इस स्पाम की फ्यूजन जो है वो होगी और इनकी फ्यूजन की वजह से जो है वो जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो जाइगोट बन गया है फर्टिलाइजेशन क्या है फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पाम तो एग के अंदर कितने क्रोमोसोम्स थे 23 और स्पॉम्स के अंदर कितने क्रोमोसोम्स थे 
23 तो जब एक एग और स्पम की फ्यूजन हुई तो 23 प्लस ट्वेंटी कितने हो गए 46 तो ये जो जयगोड बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद इस जयगोड के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर होगा 46 यानी कि 46 सिक्स क्रोमोसोम जो हैं वो क्रोमोसोम जयगोड के अंदर मौजूद होंगे और अगर हम पेयर्स की बात करें तो 46 के अगर पेयर्स हम बनाएं तो ये बनते हैं 23 थ्री पेयर्स अब ये जो जयगोड है इसमें बार बार माइटोसिस होगी और बार बार माइटोसिस होने की वजह से एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा उसके अंदर भी 46 सिक्स क्रोमोसोम्स होंगे तो इस तरह से अगली जनरेशन के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो मेंटेन रखा जाता है और मीओसिस जो है ये क्रोमोसोम्स के नंबर को मेंटेन रखने में हेल्प करती है नौ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मैनी हेप्लॉयड फंजाए एंड प्रोटोजोन्स प्रोड्यूस हेप्लॉयड गैमेट्स थ्रू माइटोसिस बहुत सारे हेप्लॉयड फंजाई और प्रोटोजोन्स माइटोसिस के प्रोसेस के जरिए से हेप्लॉयड गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स लाइफ साइकिल शो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस प्लांट्स के लाइफ साइकिल में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी के जनरेशंस का तबादला होता है The cells of diploid sporophyte generation undergo meiosis to produce haploid spores, which grow into haploid gametophyte generation. Gametophyte generation produces haploid gametes through mitosis. The gametes combine to produce diploid zygote. Zygote undergoes repeated mitosis to become diploid sporophyte. Diploid sporophyte generations के cell में meiosis होती है. Dear students, plants के life cycle में दो तरह की generations produce होती हैं. एक generation sporophyte कहलाती है. और दूसरी जनरेशन गैमेटोफाइड जनरेशन कहलाती है स्पोरोफाइड जनरेशन डिप्लॉयड होती है और स्पोर्स बनाती है स्पोर्स मियोसिस के जरिए से बनते हैं और हेप्लॉयड होते हैं गैमेटोफाइड जनरेशन हेप्लॉयड होती है और गैमेट्स बनाती है और गैमेट्स माइटोसिस के जरिए से बनते हैं तो बेटे डिप्लॉयड स्पोरोफाइड जनरेशन के सेल्स में मियोसिस होती है और हेप्लॉयड स्पोर्स बनते हैं जो ग्रोथ के बाद हेप्लॉयड गैमेटोफाइड जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं ये जनरेशन माइटोसिस से हेप्लॉयड गैमेट्स बना देती है गैमेट्स के मिलने से डेप्लॉयड जयगोड बनते हैं जो माइटोसिस के जरिए से नए डिप्लॉयड स्पोरोफाइड में डेवेल्प हो जाते हैं तो ऐसा अमल जिसमें लाइफ साइकिल के दौरान दो मुख्तलिफ जनरेशन एक दूसरे के बाद पैदा हों इस अमल को ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है और वो जनरेशन दो तो कौन सी हैं प्लांट के लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइड जनरेशन एंड गैमिटोफाइड जनरेशन स्पोरोफाइड जनरेशन डोमिनेंट होती है या आप लोगों को डायग्राम में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो प्लांट के लाइफ साइकिल में दिखाई गई है ये देखें बेटे ये स्पोरोफाइड जनरेशन है और स्पोरोफाइड जनरेशन जो है ये डोमिनेंट जनरेशन होती है ये स्पोरोफाइड जनरेशन है और स्पोरोफाइड जनरेशन से ये गेमिटोफाइड जनरेशन बनती है नौ Production of variations in next generations. The chromosome pairs of each parent undergoes crossing over during meiosis. So daughter cells, gametes have genetic variations. 
When gametes fuse and form zygote, its genetic makeup is different from both parents. Thus, meiosis allows a species to bring variations in the next generations. Beneficial variations help organisms to adapt to the changes in environment. Dear students, meiosis ki ye bhi significance hai ki meiosis ke zariye se jo individuals produce hote hain wo apne parents se different hote hain yani agli nasal ke organisms ka genetic makeup inke parents ke genetic makeup se different hota hai bacche apne parents se mukhtalif hote hain बहन भाई भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं इनकी हाइट एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है कॉम्प्लेक्शन एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है और आते भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं ये सब कुछ क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है तो मियोसिस के दौरान हर पेरेंट के क्रोमोसोम्स के पेयर्स क्रॉसिंग ओवर से गुजरते हैं इसलिए डॉटर सेल्स यानी कि गैमेट्स में जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं जब गैमेट्स यानी कि एग ओस्पम मिल के जयगोड बनाते हैं तो इनका जेनेटिक मेकअप दोनों पेरेंट्स से मुख्तलिफ होता है इस तरह मियोसिस स्पीशीज को अगली जनरेशन में जेनेटिक वेरिएशंस पैदा करने का मौका फ्राहम करती है यानी मियोसिस के दौरान हर पेरेंट के क्रोमोसोम्स के पेयर क्रॉसिंग ओवर से गुजरते हैं और इस तरह से डॉटर सेल्स यानी कि गैमेट्स में जेनेटिक वेरिएशंस आ जाती हैं जब गैमेट्स मेल के जयगोड बनाते हैं तो इस जयगोड का जेनेटिक मेकअप दोनों पेरेंट्स से मुख्तलिफ होता है और इन वेरिएशंस की वजह से स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स अपने आप को माहौल में आने वाली चेंजेस के मुताबिक ढाल लेते हैं अटैप्टेशन कहते हैं माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल लेना दिए स्टूडेंट्स ये आप लोगों को जो डायाग्राम दिखाई गई है इसमें ये होमोलोगस क्रोमोसोम का आप लोगों को पेयर दिखाया गया है और ये होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर है इसमें जो नॉन सिस्टर क्रोमाटेड्स होते हैं वो अपना जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं और ये प्रोसेस जो है ये क्रॉसिंग ओवर कहलाता है यानी कि क्रॉसिंग ओवर के जरिए से जो नॉन सिस्टर क्रोमाटेड्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के वो अपना जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं ये जो जेनेटिक मटीरियल एक्सचेंज किया हुआ है ये डायाग्राम में आप लोगों को ये दिखाया गया है और ये जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज होने की वजह से नए पैदा होने वाले इंडिविजुअल्स के अंदर वेरिएशंस आती हैं कि नए पैदा होने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं नाउ एरर्स इन मियोसिस डियर स्टूडेंट्स मियोसिस का प्रोसेस जो होता है इसमें बाजूकात कोई ना कोई एरर्स भी आ जाते हैं दिस जंक्शन ड्यूरिंग एन फेज वन क्रोमोसोम्स सेपरेट एंड गो टू ऑपोजिट पोल्स वाइल ड्यूरिंग एन फेज टू सिस्टर क्रोमोसोम सेपरेट इट इज कॉल्ड दिस जंक्शन एनाफेज वन में क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं लेकिन एनाफेज टू में सिस्टर क्रोमाटेड सेपरेट होते हैं और इसको डिसजंक्शन कहा जाता है नॉन डिसजंक्शन समटाइम्स द सेपरेशन इज नॉट नॉर्मल एंड इट इज कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन बाजूकात सिस्टर क्रोमाटेड्स की सेपरेशन नॉर्मल तरीके से नहीं हो पाती इसको नॉन डिसजंक्शन कहते हैं इस नॉन डिसजंक्शन का रिजल्ट ये होता है कि ऐसे गैमेट्स बन जाते हैं 
جن میں کروموسومس کی تعداد کم یا زیادہ ہوتی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ آپ لوگوں کو میوسس کا پروسیس دکھایا گیا ہے اس میں یہ دیکھیں ایک سیل جو ہے یہ فور ہیپلوئڈ سیلس میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے اور یہ نارمل جو ہے وہ پروسیس جو میوسس کا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو دکھایا گیا ہے کہ ایک ڈپلوئڈ سیل سے فور ہیپلوئڈ سیلز بن جاتے ہیں اور یہ جو فور ہیپلوئڈ سیلز بنتے ہیں ان کے اندر کروموسومس جو ہیں وہ ایک جیسی تعداد میں چلے جاتے ہیں اس ڈائیگرام میں آپ لوگوں کو ڈس جنکشن دکھائی گئی ہے اور اس والی ڈائیگرام میں آپ لوگوں کو نان ڈس جنکشن دکھائی گئی ہے جس میں آپ لوگوں کو یہ دکھایا گیا ہے کہ ہومولوگس کروموسومس جو ہیں وہ نارمل طریقے سے سیپریٹ نہیں ہوتے اور اس طرح سے یہ ڈپلوئڈ سیل سے جو فور ہیپلوئڈ سیلز جو ہیں وہ بنتے ہیں وہ صحیح نہیں بنتے یعنی کہ اب نارمل جو ہے وہ گیمیٹس بن جاتے ہیں یہ فور جو ہیپلوئڈ یہاں پہ سیلز آپ لوگوں کو بنے ہوئے دکھائے ہوئے ہیں یعنی کہ یہ گیمیٹس جو ہیں وہ بنے ہوئے دکھائے ہوئے ہیں ان میں آپ دیکھیں یہ دو کے اندر تو کروموسوم کا نمبر جو ہے وہ نارمل ہے لیکن یہ جو ٹو آپ لوگوں کو سیلس نظر آ رہے ہیں ان کے اندر کروموسومس کا نمبر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے یہ والا جو گیمیٹ ہے یہ والا جو سیل ہے اس کے اندر ایک ایک بھی کروموسوم نہیں گیا لیکن یہ والا جو سیل ہے اس کے اندر ٹو کروموسومس جو ہیں وہ چلے گئے اور یہ والے جو ٹو سیلز ہیں ان کے اندر کروموسوم جو ہے اس کے اندر بھی ایک ہے اس کے اندر بھی ایک ہے اس کے اندر دو چلے گئے ہیں اور اس کے اندر کوئی بھی نہیں گیا یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والے جو گیمیٹس یہاں پہ بنے ہیں سیلز جو بنے ہیں یہ نارمل نہیں ہیں یہ اب نارمل سیلز یہاں پہ بن گئے ہیں ریزرس آف نان ڈس جنکشن نان ڈس جنکشن ریزلٹس ان دی پروڈکشن آف گیمیٹس وچ ہیو ایدر مور اور لیس دین نارمل نمبر آف کروموسومس اف سچ ایب نارمل گیمیٹ فیوزز ود اے نارمل گیمیٹ اٹ ریزلٹس ایب نارمل کروموسوم نمبر ان نیکسٹ جنریشن فار ایگزامپل فورٹی سیون اور فورٹی فائیو کروموسومس ان ہیومنس یعنی کہ کروموسومس کی اگر نان ڈس جنکشن ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جو گیمیٹس بنیں گے ان میں کروموسومس کا نمبر نارمل نہیں ہوگا یعنی کہ اگر ہیومنس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کے جو گیمیٹس ہیں ان کے اندر کروموسومس کا نمبر ٹوینٹی تھری ہونا چاہیے لیکن اگر نان ڈس جنکشن ہو جاتی ہے تو کروموسومس کا نمبر ٹوینٹی تھری نہیں ہوگا گیمیٹس کے اندر ایگ یا سپامس کے اندر یا بائیس کروموسومس ہوں گے یا پھر چوبیس کروموسومس ہوں گے اگر گیمیٹس میں کروموسومس کا نمبر ٹوینٹی ٹو ہے تب بھی یہ اب نارمل ہے اگر کروموسومس کا نمبر جو ہے گیمیٹس میں ٹوینٹی فور ہے تب بھی یہ اب نارمل گیمیٹ ہے اگر گیمیٹ میں کروموسومس کا نمبر ٹوینٹی تھری ہے تو یہ نارمل گیمیٹ ہوگا فرض کریں ایک کے اندر کروموسومس کا نمبر ٹوینٹی ٹو ہے اور سپام اور سپام میں نارمل ٹوینٹی تھری کروموسومس ہیں تو جب اس اب نارمل ایک کی فیوین نارمل سپام کے ساتھ ہوگی تو جو زائگوڈ بنے گا اس کے اندر کروموسومس کا نمبر فورٹی فائیو ہوگا اور زائگوڈ سے جو انڈیویجول بنے گا اس میں کروموسومس کا نمبر نارمل نہیں ہوگا یعنی کہ فورٹی فائیو کروموسومس ہوں گے جبکہ ہونے کتنے چاہیے فورٹی سکس کیونکہ جو نارمل نمبر ہے کروموسومس کا ہیومن سیلز کے اندر وہ فورٹی سکس ہے تو اب نارمل گیمیٹس کے اندر جو ہے وہ کروموسومس کا نمبر پھر جو ہے وہ ٹوینٹی تھری نہیں ہوگا یا ٹوینٹی ٹو ہوگا یا ٹوینٹی فور ہوگا تو اگر اب نارمل گیمیٹ دوسرے نارمل گیمیٹس کے ساتھ ملتا ہے تو نئی جنریشن میں کروموسومس کی جو تعداد ہے وہ بھی اب نارمل ہو جاتی ہے 
مثال کے طور پر انسان میں 47 یا 45 کروموسومز ہو جاتے ہیں ناو کمپیریزن بیٹوین مائٹوسز اینڈ میوسز میوسز ٹو اس سیملر ٹو مائٹوسز وائل میوسز ون میکس دی ایکچوال ڈیفرنس بیٹوین ٹو سیل ڈیویئنز میوسز ٹو ٹو مائٹوسز کی طرح کی ہی ہوتی ہے جبکہ میوسز ون مختلف ہوتی ہے اس لیے میوسز ون ان دونوں سیل ڈیویئنز میں ڈیفرنس کی ذمہ دار ہے یہ ڈائیگرام میں بیٹے آپ لوگوں کو مائٹوسز اور میوسز کا پروسیس جو ہے وہ دکھایا گیا ہے مائٹوسز میں ڈیپلوئیڈ سیل میں جو ہے وہ ڈیویئن ہوگی اور ٹو سیلز بن جاتے ہیں اور جو نئے بننے والے سیلز ہیں ان کے اندر کروموسومز کا نمبر جو ہے وہ اتنا ہی ہوگا جتنا کہ پیرنٹ سیل کے اندر ہوتا ہے اور یہ میوسز کا پروسیس جو ہے وہ دکھایا گیا ہے میوسز کا جو پروسیس ہوتا ہے اس میں ایک ڈیپلوئیڈ سیل سے فور ہیپلوئیڈ سیلز بنتے ہیں یہ ڈیپلوئیڈ سیل ہے اس کے اندر کروموسومز کا نمبر جو ہے وہ ڈبل ہوگا اور اس میں جو ہے وہ یہ ڈیویئن ہوگی دو دفعہ ڈیویئن جو ہے وہ ہوتی ہے میوسز ون اینڈ میوسز ٹو اور فور جو ہے وہ ہیپلوئیڈ سیلز بن جاتے ہیں اور جو فور ہیپلوئیڈ سیلز بنیں گے ان کے اندر کروموسومز کا نمبر ہاف ہوتا ہے دی فالوئنگ چارٹ ڈسکرائب دی مین ڈیفرینسز بٹوین مائٹوسز اینڈ میوسز ون یہ نیچے دیے گئے چارٹ میں میوسز اور مائٹوسز میں ڈیفرینسز بیان کیے گئے ہیں انٹر فیز یہ مائٹوسز ہے ادھر اور یہ ادھر آپ لوگوں کو میوسز دکھائی گئی ہے دیئے سٹوڈنٹس یہ ڈائیگرام میں آپ لوگوں کو ادھر مائٹوسز دکھائی گئی ہے اور ادھر میوسز دکھائی گئی ہے یہ انٹر فیز ہے مائٹوسز کی یا میوسز کی یہ انٹر فیز آپ لوگوں کو جو ہے وہ دکھائی گئی ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ آپ لوگوں کو پروفیس جو ہے وہ دکھائی گئی ہے مائٹوسز کی اور یہ میوسز کی پروفیس دکھائی گئی ہے یہ میٹا فیز ہے مائٹوسز کی یہ میوسز کی میٹا فیز ہے یہ اینا فیز ہے مائٹوسز کی اور یہ اینا فیز ہے میوسز کی یہ ٹیلو فیز جو ہے وہ مائٹوسز کی دکھائی گئی ہے اور ادھر جو ہے وہ میوسز کی ٹیلو فیز آپ لوگوں کو دکھائی گئی ہے اب مائٹوسز اور میوسز میں جو ڈیفرینسز ہیں وہ یہاں پہ لکھے بھی ہوئے ہیں اور ان کو ڈائیگرام کے ذریعے سے بھی ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو دکھایا گیا ہے تو مائٹوسز میں پرو فیز ہومولوگس کروموسومز ڈو نوٹ فارم پیئرز There is no crossing over. Mitosis ki prophase mein homologous chromosomes ke pairs nahi bante. Prophase of meiosis 1. Pairing of chromosomes crossing over between homologous chromosomes. Prophase 1 mein chromosomes ke pairs bante hain. اور ہومولوگس کروموسومز کے درمیان کروسنگ اوور ہوتی ہے یہ دیکھیں بیٹے یہ یہاں پہ آپ لوگوں کو میوسز میں یہ کروموسومز جو ہیں ان کی پیرنگ دکھائی گی یہ پیر بنا ہوا ہے ہومولوگس کروموسومز کا یہ ادھر پیر بنا ہوا ہے ہومولوگس کروموسومز کا جبکہ مائٹوسز میں یہ کروموسومز الیدہ الیدہ آپ لوگوں کو دکھائے گئے ہیں ان کی یہاں پہ پیرنگ نہیں ہوئی ہوئی ادھر جو ہے وہ پیر بنے ہوئے آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں پھر ہے جی مائٹوسز کی میٹا فیز سنگل کروموسومز الائن ٹو فارم میٹا فیز پلیٹ مائٹوسز میں میٹا فیز پلیٹ بنانے کے لیے اکیلا اکیلا کروموسوم ارینج ہوتا ہے اور یہ کہاں پہ ارینج ہوگا سیل کے بالکل سینٹر میں یہ آپ لوگوں کو ڈائیاگرام میں میٹا فیز سٹیج جو ہے آپ لوگوں کو دکھائی گئی ہے اس میں یہ دیکھیں کہ یہ سیل جو ہے اس کے سینٹر میں بالکل جو ہے وہ ایک ایک کروموسوم جو ہے وہ ارینج ہو گیا ہے اور یہ ایک پلیٹ سی بن گئی ہے جس کو میٹا فیز پلیٹ کہا جاتا ہے میوسز کی میٹا فیز ہومولوگس پیئرز الائن ٹو فارم میٹا فیز پلیٹ 
मेटाफेज वन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर सेल के सेंटर में अरेंज होकर मेटाफेज प्लेट बना देते हैं ये देखें बेटे ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो है ये पेयर्स आप लोगों को दिखाए गए हैं और ये सेल के सेंटर में बिल्कुल जो है ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर्स जो हैं वो अरेंज हो जाते हैं और मेटाफेज प्लेट बन जाती है नौ एनाफेज ऑफ माइटोसिस क्रोमोसोम्स ब्रेक एंड इंडिविजुअल क्रोमाटेड्स आर पोल्ड टुवर्ड्स पोल्स क्रोमोसोम्स टूट जाते हैं और इंडिविजुअल क्रोमाटेड्स पोल्स की तरफ खेचे जाते हैं या आप लोगों को जैसे ये देखें ये ब्रेकेज जो है वो दिखाई गई है ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो इनका ये देखें ज़रा क्रोमोसोम्स जो हैं वो टूट गए हैं और इंडिविजुअल क्रोमाटेड्स जो हैं ये पोल्स की तरफ फिर मूव करके जाते हैं ये सेल के पोल्स आप लोगों को ये पोल है और इधर से ये वाला पोल है सेल का तो एना फेज में क्रोमोसोम्स जो हैं वो टूटते हैं और इंडिविजुअल क्रोमाटेड जो है वो पोल की तरफ मूव करके जाता है और मियोसिस में इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स आर पोल्ड टुवर्ड्स पोल्स एना फेज वन में इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स पोल्स की तरफ खेचे जाते हैं ये देखें बेटे ज़रा यहाँ पे ये जो डायग्राम आप लोगों को नज़र आ रही है इस इसमें ये पूरा पूरा क्रोमोसोम जो है ये पोल की तरफ मूव करके जा रहा है ये नेक्स्ट है टीलोफेज माइटोसिस की टीलोफेज डॉटर न्यूक्लियाई कंटेन डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ईच क्रोमोसोम्स है सिंगल क्रोमाटेट माइटोसिस की टीलोफेज में डॉटर न्यूक्लियाई में क्रोमोसोम्स की डिप्लॉयड तादाद होती है यानी कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो डबल नंबर में मौजूद होते हैं और हर क्रोमोसोम एक क्रोमाटेड पे मुश्तमिल होता है ये जैसे कि आप लोगों को जो है ये नज़र आ रहे हैं ये न्यूक्लियस नज़र आ रहा है इधर से ये न्यूक्लियस नज़र आ रहा है तो इसके अंदर क्रोमोसोम की जो तादाद है वो डिप्लॉयड है टीलोफेज वन डॉटर न्यूक्लियाई कंटेन हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ईच क्रोमोसोम हैज टू क्रोमाटेड्स मियोसिस की टीलोफेज वन में डॉटर न्यूक्लियाई में क्रोमोसोम्स की तादाद हैप्लॉयड होती है और हर क्रोमोसोम दो क्रोमाटेड्स पे मुश्तमिल होता है टू क्रोमाटेड्स पे मुश्तमिल होता है ये जैसे आप लोगों को डायग्राम में जो है वो नज़र आ रहा है ये एक न्यूक्लियस है ये दूसरा न्यूक्लियस है ये जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं इनके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो हाफ रह गया है तो इस तरह से मियोसिस के रिजल्ट के तौर पे जो सेल्स बनते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ होता है जबकि माइटोसिस के रिजल्ट के तौर पे जो सेल्स बनते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो उतना ही होता है जितना के पेरेंट सेल के अंदर होता है यानी कि इनके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर उतना ही होगा जितना जो है इधर यहाँ पे सेल के अंदर था यहाँ पे आप अगर देखें तो एक दो तीन और चार यहाँ पे फोर क्रोमोसोम्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं तो यहाँ पर भी देखें ये वाला जो सेल है इसके न्यूक्लियस में वन टू थ्री एंड फोर फोर क्रोमोसोम्स हैं और ये दूसरा सेल जो है इसके अंदर भी फोर क्रोमोसोम्स हैं और इस तरह से ये वाला जो सेल है यहाँ पे इसके अंदर आप देखें क्रोमोसोम्स कितने हैं वन टू थ्री एंड फोर फोर क्रोमोसोम्स हैं और डिवीजन के बाद जो है वो जो नए सेल्स बन रहे हैं उसमें आप देखें क्रोमोसोम्स का नंबर जो है ये हाफ रह गया है इस सेल में इस सेल के न्यूक्लियस में वन एंड टू टू क्रोमोसोम्स हैं और ये वाला जो सेल है इसके न्यूक्लियस में भी टू क्रोमोसोम्स मौजूद हैं एक क्रोमोसोम ये है और दूसरा क्रोमोसोम जो है वो ये है तो इस तरह से इस सेल के न्यूक्लियस में भी टू क्रोमोसोम्स हैं इस सेल के न्यूक्लियस के अंदर भी टू क्रोमोसोम्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं बेटे यहाँ पर फोर्टी सिक्स दरअसल क्रोमोसोम्स बनाना मुश्किल था इसलिए जो है ये आप लोगों को फोर फोर क्रोमोसोम्स बना के जो है वो आप लोगों को डायग्राम दिखा दी है वैसे ह्यूमन बॉडी के जो स्मेटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर 46 होता है 
तो अब यहाँ पे 46 बनाने मुश्किल थे इसलिए जो है वो बनाने भी मुश्किल थे उनके डिवीजन दिखाना भी मुश्किल था इसलिए जो है वो फोर फोर क्रोमोसोम्स आप लोगों को बना के तो दिखा दिए गए हैं और ये सोमेटिक सेल्स में जो है वो माइटोसिस होती है सोमेटिक सेल्स हमारी बॉडी के जो सारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो सोमेटिक सेल्स कहलाते हैं और इनके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो 46 होगा और डिवीजन के बाद जो सेल्स बनेंगे उनके अंदर भी क्रोमोसोम्स जो हैं वो उनका नंबर 46 ही होता है जबकि मियोसिस जो है वो जब होती है डिप्लॉयड सेल्स के अंदर तो उनमें मियोसिस के रिजल्ट के तौर पे जो सेल्स बनते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो हाफ रह जाता है यानी कि सेक्स सेल्स जो हैं वो यानी सेक्स यानी कि जो गैमेट्स बनेंगे मियोसिस के रिजल्ट के तौर पे जो गैमेट्स बनते हैं स्पम्स बनते हैं या एक्स बनते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो हाफ रह जाता है कितने होंगे क्रोमोसोम्स नए बनने वाले सेल्स के अंदर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री नंबर होगा क्रोमोसोम्स का नए बनने वाले सेल्स के अंदर तो ये आप लोगों को ट्वेंटी थ्री यहाँ पे दिखाना मुश्किल था इसलिए जो है यहाँ पे टू टू दिखा दिए वैसे यहाँ पे जो है वो फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम्स होंगे जिस सेल ने डिवाइड होना है डिवीजन के बाद जो बनेंगे सेल्स उनके अंदर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री जो है वो क्रोमोसोम्स होंगे लेकिन ये माइटोसिस में फोर्टी सिक्स यहाँ पे होंगे और डिवीजन के बाद जो ये वाले सेल्स बन रहे हैं इनके अंदर इसके अंदर भी फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम्स होंगे इसके अंदर भी फोर्टी सिक्स ही क्रोमोसोम्स हैं नाउ रिकेपिचुलेशन डी स्टूडेंट्स हमारे आज के लेक्चर के मेन पॉइंट्स ये हैं मियोसिस इज द प्रोसेस बाय विच वन डिप्लॉयड यूकेरियोटिक सेल डिवाइड्स टू जनरेट फोर हेप्लॉयड डॉटर सेल्स बाय मियोसिस सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स मेक देयर सेक्स सेल्स स्पम्स एंड एग्स द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस फॉर रिप्रोडक्शन एंड इनहेरिटेंस वॉज डिस्क्राइब इन एटीन नाइन्टी बाई जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑगस्ट वीज मैन मियोसिस इज असेंशियल फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस अलाउज अ स्पीशीज टू ब्रिंग वेरिएशंस इन द नेक्स्ट जनरेशंस Beneficial variations help organisms to adapt to the changes in environment. Now assessment MCQs. Dear students, आज के टॉपिक्स से रेलिवेंट आप लोगों से इस तरह के MCQs सी क्यूज पूछे जा सकते हैं एम सी क्यू वन The result of meiosis in one cell is production of dash daughter cells. Options हैं option A थ्री option B टू option C फोर option D सिक्स तो आंसर है option C फोर एम सी क्यू नंबर टू The significance of meiosis was described by options हैं option A T H Morgan, option B August Wiesman, option C W Fleming, option D Oscar Hartwig. तो आंसर है option B August Wiesman. MCQ number three, which process? Does not occur in prokaryotes. Options हैं option A meiosis, option B mitosis, option C binary fission, option D both A and B. तो answer है option D both A and B. MCQ number फोर When separation of chromosomes is not normal, it is called. Options हैं option A disjunction, option B non-disjunction, option C phragmoplast, option D cleavage. 
तो ऑप्शन हैं ऑप्शन बी नॉन डिसजंक्शन क्वेश्चन नंबर फाइव During anaphase one, chromosomes separate and go to opposite poles. If this separation of chromosomes is normal, then it is called. Options are option A disjunction, option B non-disjunction, option C phragmoplast, option D cleavage. So answer is option A. disjunction assessment short questions dear students aaj ke topics se relevant aap logon se is tarah ke short questions puche ja sakte hain question number 1 what is disjunction question number 2 what is non disjunction question number 3 What do you know about meiotic errors? और ये क्वेश्चन आप लोगों से इस तरह से भी पूछा जा सकता है डिस्कस एरर्स इन मियोसिस क्वेश्चन नंबर फोर हु डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस फॉर रिप्रोडक्शन एंड इनहेरिटेंस क्वेश्चन नंबर फाइव वट आर द रिजल्ट ऑफ नॉन डिस्जंक्शन Now assessment long questions. Students, आप लोगों से आज के टॉपिक से रेलिवेंट इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस क्वेश्चन नंबर टू गिव अ कंपेरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस With the help of diagram, और यही क्वेश्चन आप लोगों से इस तरह से भी पूछा जा सकता है डिस्क्राइब द मेन डिफ्रेंसिस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस विद द हेल्प ऑफ डायाग्राम दियर स्टूडेंट्स अब हम वीडियोज भी देखेंगे Have you ever wondered how two siblings can have the same mom and dad and still look so different? Well, today we're going to talk about a process that makes that possible, a process called meiosis. Not to be confused with mitosis, which sounds unfortunately similar. Mitosis makes identical body cells like your skin cells and stomach cells. Recall from our mitosis clip that since it makes identical body cells, mitosis is important for growth and for repair of damage or to replace worn out cells. But not meiosis. Meiosis is a process that contributes to genetic variety. Meiosis also doesn't make body cells. It makes sperm and egg cells, otherwise known as gametes, the fancier word. You might recall that humans have 46 chromosomes. That's how many chromosomes most body cells in your body have. But there are some human cells that don't have 46 chromosomes. Human sperm cells and egg cells have 23 chromosomes. Why the number difference? Well, if a sperm cell has 23 chromosomes and an egg cell has 23 chromosomes, when they come together, that makes 46 chromosomes. That will allow a newly formed fertilized egg to develop into a human. Meiosis is what we call a reduction division because you have a starting cell that has 46 chromosomes and your ending cell, the sperm and egg cells, have only 23 chromosomes. Before we can start getting into the stages of meiosis to make gametes, we have to remember what happens before meiosis can even start. Actually, this also happens before mitosis. It's the stage known as interphase. And if you remember interphase, it's when the cell is growing, it's replicating its DNA, it's carrying out cell processes, and just like mitosis, interphase happens before meiosis is even going to start. So the starting cell has 46 chromosomes, and you have to duplicate those chromosomes in interphase before meiosis starts. That basically means you are duplicating your DNA since chromosomes are made of DNA and protein. Ready for the tricky part? Well, because we tend to count chromosomes by the number of centromeres present, when the 46 chromosomes duplicate, we still say there are 46 chromosomes because the sister chromatids are still attached and we are actually counting by centromeres. So 46 chromosomes here, 
they replicate in interphase, and you still have 46 chromosomes in this picture. But you went from 46 to 92 chromatids. Little tricky there. We have a detailed video that explains these chromosome numbers before and after replicating an interphase that can be useful for meiosis. Okay, so interphase checklist done. Now we can move into meiosis. You might remember the mitosis stages PMAT. The P was for prophase, the M was for metaphase, the A for anaphase, and the T for telophase. And the good news is that in meiosis, you still use those terms. But because meiosis is actually a reduction division, you're going from 46 chromosomes to 23, which means you actually divide twice. So instead of mitosis, where you divide one time and do PMAT one time, in meiosis, you're going to divide twice and therefore do PMAT twice. And because of this, in meiosis, you put numbers after the phases to indicate whether you're in the first division or the second division. So let's dive right in. So let's start with the very first step, prophase one. One thing I like to remember about prophase is pro, this actually means before, and it kind of helps you remember that it comes before all the other stages start. This is where the chromosomes are going to condense and thicken. They are actually gonna line up with their homologous pairs. The word homologous means that the chromosomes are approximately the same size and they contain the same types of genes in the same locations. They're going to match up. It is during this prophase one that this amazing process occurs called crossing over. Now I know crossing over probably sounds like something very different, but this is actually really awesome process because this is when the chromosomes, they're lined up in homologous pairs and they have this way that they can transfer their genetic information and exchange it between each other. It's kind of like these chromosomes flop over each other and they do a little genetic information exchange here. It makes for what we call recombinant chromosomes, which can eventually contribute to the variety that we were mentioning that siblings can have even when they have the same parents. More about that later. Now we move into metaphase one. In metaphase one, think of the M as standing for middle. The chromosomes are now going to be in the middle of the cell. It's a little bit different though from mitosis because these chromosomes are gonna be in pairs in the middle of the cell. So it's not a single file line, they're in pairs in the middle. Now during anaphase one, think of A for away because the chromosomes are going to be pulled away by the spindle fibers. Then we end with telophase one, where you have two newly formed nuclei, and it becomes obvious that you're going to end meiosis one with two new cells. Cytokinesis follows with splitting the cytoplasm, but we're not done yet. On to meiosis two. The very first step in meiosis two is prophase two. It's not gonna be nearly as eventful as it was in prophase one though, because they're not gonna have homologous pairs of chromosomes. They also are not gonna have this amazing process called crossing over that doesn't happen again in prophase two. You have your chromosomes and the spindles are starting to form like they did in prophase one, but prophase two is just not as eventful of having that process of crossing over. In metaphase two, remember, think M for middle, the chromosomes are going to line up in the middle. This time though, they are in a single file line. They are not in pairs like they were in metaphase one. Anaphase two, remember A for away, but this time it's the chromatids that are gonna be pulled away by the spindle fibers. In telophase two, you can see the nuclei reforming, and you can also see that the two cells have divided. There's going to be four cells forming. Cytokinesis will follow to completely split the cytoplasm. Now, keep in mind that meiosis in males produces sperm cells, and in females it produces egg cells. Because of independent assortment and also crossing over, you're gonna have variety. For example, in a male, the four sperm cells that are produced each time, they are all different from each other. They're also different from the starting cell because the starting cell had 46 chromosomes and the ending cells only had 23. So they are not identical to the original and they are not identical to each other. This is gonna lead to variety. During anaphase of the first round of meiotic division, homologous chromosomes separate and migrate to opposite poles. During anaphase of the second round of meiosis, and this applies to mitosis as well, sister chromatids separate and move to opposite poles. Meiosis is responsible for producing four haploid cells from one original diploid parent cell. Failure of chromosomes to separate from one another during either round of meiosis results in non-disjunction. This can occur in meiosis or mitosis in either sex. 
Normal chromosome segregation begins with a diploid cell at the start of meiosis. We will focus on one pair of homologous chromosomes as they segregate. This pair can represent either autosomes or sex chromosomes. Each chromosome consists of two sister chromatids joined at their centromere. During the first meiotic division, homologous chromosomes separate, resulting in two cells, each containing one pair of sister chromatids. During the second meiotic division, the centromeres split and the two sister chromatids segregate to different cells. The end result is four haploid cells, each with one sister chromatid, now called a chromosome. In animals, these four haploid cells are called gametes. When they fuse with a gamete from the opposite sex, normal diploid cells are produced. Let's observe what happens when non-disjunction occurs during meiosis I. If the homologous chromosomes fail to separate, then one cell is produced with both homologs, and the other cell has no copies of this chromosome. When the cell divides during meiosis II, the centromeres of both sister chromatids split and they segregate to each of the two progeny cells. These two cells are unusual in that they contain two copies of this chromosome instead of one. In the other two cells produced, there are no copies of this chromosome, instead of the usual one. Upon fusion with a normal haploid gamete, all of the cells produced are abnormal for this chromosome. Half of the cells will have three copies of this chromosome, instead of the normal two. These cells are said to be trisomic for this chromosome, and the condition is called trisomy. The other half of the cells will have only one copy of this chromosome. These cells are said to be monosomic for this chromosome, and the condition is called monosomy. Let's observe what happens when non-disjunction occurs during the second meiotic division. Homologous chromosomes separate normally during meiosis I, producing two cells, each having a pair of sister chromatids. If the sister chromatids in one of the cells fail to separate during meiosis II, then two abnormal cells are produced, one having two copies of this chromosome and the other having none. Normal chromosome segregation occurs in the other cell, giving rise to two normal haploid cells. When these cells fuse with a normal haploid gamete, two of the cells produced have the normal set of chromosomes and produce diploid cells. The other two cells formed are abnormal, one having three copies of this chromosome, trisomic, and one having only one copy, monosomic. In sum, non-disjunction produces an abnormal number of chromosomes in a diploid cell. It may occur either during meiosis I or meiosis II. If it occurs in meiosis I, all four cells produced have an abnormal number of this chromosome. If it occurs in meiosis II, two cells have the normal number of this chromosome and two cells have an abnormal number. In biology, there are often vocabulary terms that sound pretty similar. Chromosome, chromatid, chromatin, transcription, translation, mitosis, meiosis, you probably have encountered this. When I was first learning about mitosis and meiosis, I learned them both separately first. And then I tried to figure out what was the same about them, what was different, why did they both matter. I would try to compare the stages by flipping through images. You know what would have really helped me? A side-by-side -side comparison. And that's what this video is. We assume you already have a background of mitosis and meiosis. If not, take a look at our videos on them. But this video is a side-by-side -side comparison, presented in a split screen. Mitosis on the left, meiosis on the right. Both of these processes, along with the cytokinesis that follows them to split the cytoplasm, are involved in making new cells. Mitosis results in body cells. Meiosis results in sperm and egg cells, otherwise known as the fancy term, gametes. Before we start mitosis and meiosis, let's look at what you start with. Your starting cell in both mitosis and meiosis is diploid, written here as 2n. That means it has two sets of chromosomes. In humans, that's including one set of 23 chromosomes from mom and one set of 23 chromosomes from dad, 46 chromosomes total. 
During interphase, the cell duplicates the chromosomes. When you duplicate 46 chromosomes, you still say there are 46 chromosomes as the newly duplicated portion is still attached at the centromere region. But there are actually 92 chromatids. Interphase isn't part of mitosis or meiosis, but it's a really important phase because it duplicates chromosomes before we get started. Just to point out, it's really hard to draw 46 chromosomes. We're going to use six chromosomes in our diagrams when we illustrate what's happening, because it's much easier to draw and visualize. Oh, and just a fun fact, some insects have six chromosomes, like mosquitoes. Unfortunately, I'm not a fan of mosquitoes, but mosquitoes do both mitosis and meiosis. When learning the stages, we give the acronym PMAT, which is helpful for understanding the stages. Both mitosis and meiosis go through these stages, but meiosis goes through them twice and therefore has a number next to each PMAT stage. We're going to show some basic events for each PMAT stage, but please know that there is way more detail to explore than what we can include in this quick video. Prophase in mitosis. Remember that pro can mean before, and this stage comes before the others. The chromosomes are visible. We say they're condensing, which means they are thickening. Prophase 1 in meiosis. Happening here too, but the chromosomes are actually going to match up with their homologous pairs. The word homologous means that the chromosomes are approximately the same size and they contain the same types of genes in the same locations. With each pair, one came from mom and one came from dad. In this formation, chromosomes can transfer their genetic information and exchange it between each other. It's called crossing over. It can make for what we call recombinant chromosomes. Metaphase in mitosis. The nuclear envelope which had surrounded the nucleus was already disassembled before metaphase even started. For metaphase, I like to remember the M for middle because in this stage, the chromosomes line up in the middle of the cell in a single file line. Metaphase 1 in meiosis. The chromosomes are in the middle as well, but they're still going to be in pairs in the middle of the cell, so it's not a single file line. Anaphase in mitosis. I like to think as the A for away, the chromatids are pulled away by the work of the spindles. They are moving to opposite sides of the cell. Anaphase 1 in meiosis. Same thing, but in this case, it's the chromosomes, not chromatids, being pulled away to opposite sides of the cell. Telophase in mitosis and telophase 1 in meiosis. The chromosomes are actually the complete opposite ends and new nuclei are forming on each side to make two new cells. And they are starting to surround the chromosomes on both sides as this will eventually form two cells. Cytokinesis follows to split the cytoplasm to complete the actual dividing of the cell. So at the end of mitosis and cytokinesis, we end with two identical diploid cells. In humans, they would both have 46 chromosomes. This is great for organism growth. Growing requires making more cells, after all, or replacing damaged cells. On to meiosis 2. Prophase 2. Chromosomes are condensing in both cells. It's not going to be as eventful as it was in prophase 1 because they're not going to have homologous pairs and crossing over. Metaphase 2. M for middle, but this time the chromosomes are in a single file line, similar to how metaphase looked in mitosis. Anaphase 2. Think A for away. This time, though, it's actually the chromatids that are getting pulled away. Telophase 2. Chromosomes are at the complete opposite ends, and new nuclei are forming on each side to make these new cells. Cytokinesis will follow meiosis 2 to completely split the cytoplasm. We are now finished with meiosis, and we end with four non-identical cells, gametes. Males make sperm cells in meiosis, and females make egg cells in meiosis. These gametes are haploid, meaning they have half the number of chromosomes as the original starting cell. In the case of humans, the resulting cells would each have 23 chromosomes. By the way, when a sperm and egg cell combine, it results into a diploid cell, a fertilized egg, otherwise known as a zygote, which will then start a series of divisions using mitosis to give rise to a brand new organism. Dear students, thank you for watching and listening. God bless you. Allah Hafiz.